ndio inawezekana wewe inawezekana kubadilika hali ya ileje inokuja wakati ule na leo ni tofauti wewe inawezekana ndeni mpaka pia kuweze kuja hapa sasa ndio hapo hii apande kwenye pita kupita ndetoje alikuwa ajia mheshimiwa kasekenya wali kasekenya ni mrefu kuliko wote kwa hiyo bora tumletee gari mheshimiwa engineer tuleta gari akajia kwa wote wa kuona injili ya kasekenya ni mbunge wa ileje lakini msaidizi wa karibu wa mheshimiwa dr samia suwasa injili ya kasekenya mbunge wa ileje ndiye alisimamia ujenzi wa barabara zote madaraja makubwa yote na madogo makao yote yote nchini ana majukumu makubwa na ataendelea kutumikia nataka niwaambie kwa utumishi huo unamfanya yeye akae huko atutawaacha wanaileje kila kitu kitakuwa injili ya kasekenya huyu mimi si mkuu nikitaka barabara na sekenya sitamwacha nataka nini tulete asante baba haya asante ileje ile ileje baba endelea ndio sana mheshimiwa kasekenya baba endelea kumwakilisha mbunge wenu pamoja na utumishi wake unamchukua kuzunguka nchi nzima anaweza akose kuja hapa angalau kwa wiki Hatutamwacha. Tutamhudumia. Mheshimiwa Kasekenya karibu sana. Karibu asante. Majaliwa wao. Waziri mkuu wao.
daraja limejengwa linalovuka Malawi na tuliongezea kidogo kalani kwamba muanze kujenga na taarifa zilizopo ni kwamba wenzetu nao wana kilomita 62 wanajenga kuja huku kwa ajili ya kuunganisha ili kutengeneza ili koridor vizuri kwamba sasa kwao itakuwa ni rahisi kutoka Malawi kuja hapa kuja tunduma na kwenda sehemu nyingine ya Tanzania Mheshimiwa waziri mkuu kabla sijahama hapo wakati unakunja barabara pale ni Songoro ndio kitivo cha biashara barabara inayoenda mashariki ndio inayoenda Kiela Kasuguru kwenye ile kituo kikubwa cha Faoda lakini haishi hapo inaenda bandari ya Itungi na Kiwira ziwa Nyasi meli wakati tunazindua mheshimiwa waziri mkuu upande wa Mamba Bay ndio maendelezo ya barabara hiyo bado kutoka Mamba Bay utakwenda Mbinga utakwenda Songea Tunduru Masasi kuna barabara utapita pale Nanganga alafu unaenda Mtwara bandari ya Mtwara kwa mnapo sema kodido ushoroba wa magharibi hii ndio barabara na hii ndio njia sasa mheshimiwa waziri mkuu Daktasania Suluh Hassan kwa sababu ameamua kuifungua Tanzania kinyume mbinu na sisi ndio tunamsaidia tunapoongea ili barabara baada ya kuishi hapa mheshimiwa waziri mkuu tumekamilisha kulipa fidia tukiwa tunaelekea sasa kia mpango ukiwa ni kuijenga barabara hiyo kwa kiwango cha lana ninapoongea hivi mheshimiwa eh, waziri mkuu na wananchi hawa ambao ni mmoja ya kitu wanataka wakisikie mkadarasi alishapatikana alishaonyeshwa barabara kilichobakia mheshimiwa waziri mkuu ni siku ambayo wizara imeombwa kwa sababu nitakuwa ni tukio kubwa tuna barabara 14 Mheshimiwa Waziri Mkuu hata barabara moja ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu inakuhusu sana najua tutazisaini kwa pamoja muda wote ambapo mamlaka itapata muda na kazi itaanza kwa sisi tunamshukuru Dr. Samia Suluh Hassan kwa sababu kote ambapo kilomita mbili tunaanza fidia tunavyosema tumekamilisha mwezi uliopita kulipa fidia Dr. Samia Suluhasa ni wewe. Akipande kilichobaki tumeshakamilisha usanifu. Kuendelea tumebaki kama kilomita 39 kuunga barabara kuu hii na ile barabara inayoenda Kiel. Hiyo ndio kazi ya Dr. Samia Suluhasa. Mtu anaweza katoka Mtwara mpaka Tunduma na kuendelea kwenda Sumbawanga mpanda kote huko mheshimiwa makamu mheshimiwa wa waziri mkuu kazi imefanyika milani kabebaki kaka kabane na dr Samia Suluhasan anaendelea kuondoa uchafu mheshimiwa waziri mkuu kwenye miundo mbinu hata tulipo ndugu yangu hasunga barabara takao ikakuwa leo inakuja kuunga hapa inatokea hapo mlimani barabara ya kutoka Malizi ya ya mheshimiwa Jensa inatokea hapa zote zinaelekeza Itumba Isongoro kwenda Malawi Kwa hiyo sema kwamba watu wawekeze hapa hili ni eneo la kimkakati kibiashara na wenzetu wa Malawi wako tayari sana kufanya biashara na sisi wengi wanapita sasa kwenda Tunduma. Ombi letu wanaileke kwa muundo mbinu hii. Soroda ijengwe ya kutosha pale mpakani eneo litatengwa liko tayari. Waziri wa fedha ana taarifa tunachotaka tu mheshimiwa waziri mkuu ni msukumo wako ili kuifungua ileni. Mheshimiwa waziri mkuu Dr. Samia Suluh Hassan ametoa fedha ya kuimarisha barabara ya kutoka Ibungu, Kalembo, Katengere, Sange, Rubanda, Msusi hadi Tukuru. Kuhakikisha kwamba kona zote na miinuko mikali tunaibomoa. Mheshimiwa Waziri Mkuu ungeenda huko kazi inayofanyika inatisha. Dr. Samia Suluhasa anatisha. Milima inaangushwa. Tunachofanya sasa tunajenga zege kwenye yale maeneo ili kipindi chote usome mapokeo lakini tusikwame na tulijifunza wakati tunapitisha nguzo za Tanesco 
unakona zilikuwa kazi zinashia tukasema hapana tukamwomba mama akasema chukua hela ametupa mashahidi hao wa kazi inaendelea na utafika kimo mheshimiwa waziri mkuu baada ya kwenda palizi shigamba kwenda katengele ibaba tumepata tayari tuko kwenye manunuzi kuanza kusanifu kuhakikisha kwamba ileje tunaifungua hizo ni barabara za Tamrod kwa ufupi tarura tuna bilioni sita pointi kama tano ambazo tumezipata ileje mheshimiwa waziri mkuu makaa ya mawe yako ileje mkoa wa Songwe walikuwa wanatembea kilomita nane tukamwambia daktari Samia Suru Hasan tunahitaji kilomita saba tu ametoa fedha sasa hivi tutakuwa na kilomita saba tu kutoka kwenye makaya ambayo kule kuungana na barabara kuu kwa hiyo wenzetu wa makaya ambayo wataongeza usanishaji baada ya kuzunguka kilomita nane sasa zitakuwa ni kilomita kumi na nne yani kwenda na kurudi na ninapoongea kandarasi uko site anakamilisha hiyo kazi tuna barabara ya kutoka a uh, mtula kwenda kwenda ni katika kipindi hiki cha awamu ya sita tumefungua barabara mheshimiwa waziri mkuu kuna barabara inaitwa Katengele Isoko upande wa kama Switzerland kona ziko 52 km saba nitasemea suluha sadi kapiga zege kule katoa hela kupitia tarura zege nikapigwa sasa hivi kwa Teresa tu kutoka msisi kwenda ngoa waziri mkuu ni miundo mbili maji Mheshimiwa waziri mkuu hapa maji nikiongea wote watashangilia. Na mimi furaha yangu leo wewe umeweka jiwe la msingi. Sikapata shida, vita kuna tu mheshimiwa. Mradi wako kule mbona kama unaimba. Lakini kwa kazi hii tuliyoiona wametuambia Desemba wanakamilisha. Kwa kweli wananchi wa hapa wakiwauliza tatizo lao kubwa na pamoja ni nini watakwambia ilikuwa ni maji la pili ilikuwa ni nini maji safi na salama la tatu ilikuwa ni nini maji safi na salama hiki wakati ni kijiji ndio mtandao ambao unatumika leo kitendo hicho kimeshindwa kuteguliwa na awamu zote daktari samia shuru hasan kategua kitendo hili tunakwenda kupata maji safi na salama yatakao kuwa yamechukwa sio yenye tope maji safi na salama na nichukue nafasi hii mheshimiwa waziri mkuu pia kuwapongeza sana ruasa kwa walicho wakifanya kuondoa mkandarasi aliyekuwa anatukumbisha na kuleta ruasa kupitia force account ambapo matokeo tumeyaona na kwa kweli kazi ni nzuri tuna hakika sasa itumwa na isogole izuba iruru changamoto imeisha na kwa maji hapa Samia Suru atakayotakiwa kuja kufanya 2025 ni kupunga mkono tu kwa kweli kwa kweli maji ndio ilikuwa changamoto kubwa na maji yanayokuja yanatosha na yatabaki yani wao project miaka zaidi ya 20 inayokuja maji atakayotumika mheshimiwa waziri mkuu pale ulipozindua shule maji kuna tanki kubwa kama liko kama lile liko hapa mlimani kwa mzee wangu mheshimiwa Gideon Cheyo maji yanatoka kwenye kijiji chake hapo nyuma leo anaporomoka kule kwa hiyo wale wanafunzi leo wana ni wanufaika wa hayo maji kazi ya dr Samia Suna Hasan mabomba yako yanalazwa mbele tutajenga tanki kama hilo kwa ajili ya kusaidia mbele ndio kijiji ambacho kinafuatia baada ya tunduma na hapo tuna mradi mkubwa wa maji kwa kata kwa wilaya ya Kileje katika Tanzania ni wilaya inayofanya vizuri kwenye maji tuna vijiji 15 tu ambapo hazina maji na Ruasa manager amesema 2025 utakuwa kuna changamoto kwenye vijiji vyote elea pamoja na kusuasua kwa utakuwa tumewashwa na vijiji hivi wa mheshimiwa waziri mkuu ni Iwala Ibozia Mfuo, kisese na mbati ni vijiji hivi vitano lakini kazi inaendelea tutakuwa tumegoasha baada ya hapo sasa tuna ile umeme jazilizi kwa kitongoji ni vingi sana kazi hiyo yote ni ya daktar Samia Suluhu Hassan mheshimiwa kitu kwenye elimu
kwa kweli hatuna cha kusema ni kikubwa kwenye afya tuna vituo vingi vya dola vya itale rubanda net vimeanza kutumika hospitali umeiona kwa kweli hatuna cha kusema boost tumefanya vizuri mwisho mheshimiwa waziri mkuu sisi hatuwezi kusema kuna mahali tunalalamika ila kama ulivyosema maendeleo kile unapopata ukipata baisikeli unataka pikipiki mtaka amcos na hasa kawao wanachelewishwa sana kupata malipo na nadhani hata mheshimiwa uongozi amekuwa akilipigia sana kelele wakulima wa kahawa wa bonzi ndio wakulima wa kahawa pia huku ileje tunalipa sana kahawa hasa ukanda wa juu kwa tunaomba pia amcos wasiwachelewewe e, malipo yao wananchi na hasa wa mazao ya kahawa. So lingine mheshimiwa waziri mkuu ileje tuna brag mmoja mkubwa ambao tuko kwenye hatua za mwisho tunatakiwa tu tuwezeshwe tuna brag wa kuzalisha umeme ambao tunaugia halmashauri wanachotaka tu tupate fedha ya kutosha ili tuweze kuzalisha megawatt ambazo tutaingiza kwenye grid ya taifa kwa sababu huku tuna vyanzo vikubwa sana vya maji Swala lingine mheshimiwa waziri mkuu ni swala la kiutendaji tu ambalo wananchi hao wanalisema kuhusu nauli kwamba hata baada ya barabara kuwa nzuri lakini wenzetu wanaoendesha usafiri bado na wenzao hazijashuka kulingana na umbali wa nani anatoka wapi nani anaenda wapi Kwa hiyo hilo nalo mheshimiwa waziri mkuu nadhani hilo ni la kiutendaji tu na maelekezo wenzetu wa Latra waliangalie namna ya kuwasaidia Swala lingine ambalo tunajitendaji pia ni kuelewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dr. Samia Sulasa ametoa mbolea ya ruzukwa. Kwa wananchi imewahamasisha sana kufanya kazi, lakini bado kata nyingi hawajapeleka mbolea hawa mawakala. Kwa hiyo wamekuwa na changamoto hiyo ya kutopata mbolea kwa wakati kwa sababu ya kata zao kuwa mbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho wanaileje hawa kwa kazi hizo kwa niaba yao ni kushukuru wewe tushukuru kwa dr sasa hasa kwa kazi ambayo tunasema hatuwezi tukasema mengi lakini atatuelewa kwa sababu tunamuelewa 2025 dr sasa suluh hasan atatuelewa wanaileje Tunaomba tubakishie au kumshie salamu kwamba ileje mimi kama mbunge ileje iko salama tuko vizuri na viongozi wangu wa chama tuko vizuri na kanisa wa wilaya isi wangu ngomi lakini tuko vizuri sana na halmashauri ya wilaya ninachoweza kusema cha mwisho mheshimiwa waziri mkuu kwa watumishi wakati ripoti ya CNG inawasilishwa bungeni ilikuwa ni ripoti ambayo kidogo kwa ileje hatukufanya vizuri nilimwambia nilimwambia e, mkurugenzi kwamba afuatilie na aone ileje tulitajwa zaidi ya mara tatu na lack kwamba yako maeneo hatukufanya vizuri na mimi nikiwa kama mwakilishi na msaidizi wa rais hili kwa kweli mheshimiwa waziri mkuu nikili hali kufurahisha kwa hiyo ninaomba wenzangu madiwani watumishi hili lisitokee na haya mheshimiwa waziri mkuu ilikuwa ni ripoti ya CIG ya 2021 21 22 nisi wangu huyu kwa kweli alikuwa hayupo yeye ni huyu kwa hayupo yapo kwa maana ya wilaya hatukusomeka vizuri na hii naomba niwaachie watumishi na wananchi na madiwani wenzangu tutakuwa tunarudisha nyuma jitihada za mheshimiwa rais kama fedha analotoa halafu kuna wajanja wachache wanakuhamisha wako ni kumhujumu mheshimiwa dr Samia Suluhasa niombe tuwe tunasifiwa kwa mazuri na si kwa mabaya Mwisho kabisa ya mheshimiwa waziri mkuu wilaya hii ya Pembezoni watumishi tunawatumishi wachache sana afya elimu 
na hata watendaji wa vijiji wengi ukienda ni wale wanao kaimu kwa hiyo kufanishi wakati mbo fulani na hata usimamiaji wa miradi huko waishimia madiko hawa na shida kama serikali ya taendelea kutumika kwa namu ya moja ama nyingine na shule hile tunataka kiwe shule ya mfano kama ulibo toa mayelezo pale kwa shima waziri mkuu tunawiko kwa madani kupalo mesha toa mayelezo tunakushukuru baada ya kusema hiyo niseme mwishima waziri mkuu asante sana kwa kuja ilenje wana ilenje tunakupenda tunampenda mama samia ombiro wanataka kakusu kumoja hata aje wa mwone mama mwishima waziri mkuu baada ya kusema hiyo na kushukuru sana na asante sana Iyo jo, waziri mkuu na kushukuru sana ile ndio inayozalisha mazao mengi ya misitu kuilisha tunduma na vawa na huko Uswisi niko inapotoka ambapo tunajenga barabara za ndege mshimo wa ziku na kushukuru sana asante sana kwa makofi mengi kwa mtumwa wetu injili ya kasekeje amesafu barabara hapa mipaka nikafumua sote hivi kimeji mafunda kuja kwa ajili ni zitapotea zote azipotee ya kasekeje oi Sasa <laughs> wa bunge wa mkoa huu wamejenga mshikamano kwa pamoja wa kusemea mkoa wetu wa Songwe ukiwa ndio mkoa mpya na mshikamano huu unawezesha pia kila mmoja kusemea kila mahali bila kujali kama ni jimbo lake au la ni ushirikiano ambao nimeuona uko kwa mkoa huu wa Songwe kuliko mikoa mingine nataka ni waletee wengine waone angalau kwa dakika mbili mbili waweze kusema neno ni mlete mbunge jirani mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali mheshimiwa Asunga karibu sana huyo ni mheshimiwa Asunga Ireje <laughs> bunge jirani wa jimbo la Vwawa na mimi nataka niwaambie wanaireje kwamba hapa niko nyumbani maana hapa ndio mababu zetu walitoka baada ya muda kidogo walipatisha hapo juu kuna sehemu inaitwa Hezia ndio tumezaliwa sisi huko Hezia lakini nyumbani hasa ni hapa nyumbani ireje wewe mheshimiwa waziri mkuu mengi ameshasema mheshimiwa wa Kasekeje na hivyo sema mbunge wenu mkifanya makosa itakula kwenu. Anafanya kazi nzuri, nitegemeo la taifa, nitegemeo la wanaireje. Mumshike, mumstaidie, mumshauri, mumpitishe. Ile ke wewe. Na mwisho mbona nataka kusema? Wanaireje ni wakulima wazuri. Nalima sana. Wanalima mazao mbalimbali. Na sisi wao tunawategemea chakula mbalimbali mnalima huko. Ila kumebaki kitu kimoja. Mnalima sana lakini hamudi sana. Sasa mwanze kula vizuri. Wakati mnaozesha muone vizuri. 
na hiyo kupia vizuri itawasaidia utapambana na utumbavu wa akili sana sana na serikali ya Dr. Samia. Mheshimiwa waziri mkuu, lakini ni mbali ya maji hospitali yetu umeiona, lakini mbali ya maji umetuletea fedha za halmashauri, mbali ya fedha za halmashauri umetujengea shule ya ileje, girls, umetufanyia mambo mengi. Ninashindwa kuendelea kuomba sana, lakini niseme tu mheshimiwa waziri tunawashukuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna mambo matatu ambayo ningetamani niaseme na kuomba kama kwa niaba wananchi. Hatutachoka kushukuru lakini pia tutaendelea kuomba tunaomba mtuvumilie na muendelee kututembea au uh, karibu huo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyoiona wilaya hii imejaa milima. Wilaya hii kiukweli ni ngumu. Barabara nyingi hazijafunguliwa. Tumekuwa tukiendelea kupata fedha za kufungua lakini tuwaombe mheshimiwa waziri mkuu tusaidie ikiwezekana kama kutapatikanika fedha za nyongeza au fedha kwenye upenyo wote mheshimiwa waziri mkuu tusaidie fedha tuweze kufungua barabara nyingi za maeneo yetu wananchi waweze kupata huduma za usafiri mheshimiwa waziri mkuu lakini mbali ya hayo mheshimiwa waziri mkuu tunaendelea kusema tu kwamba dr Samia akae kwa kutulia akijua mkoa wa Songwe wilaya ya Ileje kuna watu makini ambao wanatambua kazi aliyoifanya mheshimiwa waziri mkuu baada ya kusema hayo mheshimiwa waziri mkuu nikutakie mkutano mwema na tunaamini ujio wako kwetu tumepona mimi asante sana asante sana mfumo na sasa nimalize kwa kumkaribisha mbunge mwingine wa viti maalum atajitambulisha yeye mwenyewe. Ujua 
chini kuna ndio tunao masamia oe Kwa hapa kati ambao tunaona ni kwa sababu tuna rais mchapakazi tuna rais msikivu lakini anayewajali wale mshi wake ndugu zangu waleje yanaongea mambo mengi sana hapa na mbunge leo hii hapa isongoro pamoja na itumba pamoja na isongoro kulikuwa kuna changamoto ya maji na mimi kama mbunge wa wanawake nimekuwa nikizungumza bungeni kuhusiana na changamoto ya maji itumba pamoja na isongoro tukushukuru sana mheshimiwa mkuu na tukuombe upeleke salamu zetu kwa rais wetu kipenzi chetu mama yetu mama Samia siwasani kwamba wanawake waileje wanakushukuru sana lakini wanakusubiri ili uweze kufika ileje uone zile fedha ambazo umezitoa namna ambazo zimebadilisha maisha ya wananchi waileje mama Samia wewe mheshimiwa mkuu mimi kama mbunge wanawake naomba nitoe ombi moja kwa serikali umezungumza kwamba wananchi wa ya hii ni wachapakazi na hii wilaya asilimia kubwa wananchi ni wakulima lakini tunao wanawake wanaofanya shughuli ndogo ndogo kwa ujasiri mheshimiwa mkuu tuna ile mikopo ya asilimia kumi ambayo ilikuwa ikisaidia sana kuweza kuwainua wanawake vijana na watu wenye ulemavu lakini kwa kipindi kidogo serikali inakuja na mkakati mpya wa namna gani ambapo hizo fedha zitatolewa ili wananchi waweze kufaidika mheshimiwa mkuu mimi kama mbunge wa mkoa nimekuwa nikitembelea kwenye kata zangu na wanawake wananiuliza mheshimiwa Shonza mnasemaje kuhusu mikopo ya kumi ambayo imesitisha mimi niombe mheshimiwa mkuu sisi tunakuwa tukitoa majibu lakini kwa kuwa wewe ni mtendaji wa serikali na uko mahali hapa mimi niombe uweze kutoa neno kwa wanawake hawa ili wale ambao wanasema kwamba serikali imeondoa kabisa ile mikopo waache kuleta upotoshaji wakisikia kauli kutoka kwako naamini wanawake waeleje watakuwa na matumaini na sasa leo mama Samia yule mheshimiwa wazi mkuu nichukue nafasi hii kukushukuru sana na tukukaribishe tena kwenye ile yetu eleje asante sana Sante sana mheshimiwa Shonza. Sasa hao ndio wabunge wa mkoa huu wa Songo. Hao wanazunguka lugha moja. Kuipigania songo yao na kusemana maeneo mbalimbali bila kujali eneo lake. Zunga bomba na zunga yeye. Kwa ileje anaweza kusemea bomba. Kwa mgozi anazunguka kwao na vitu vya namna hiyo. Sasa nimekuja na marembo waziri na mmoja ni mbunge wa mkoa huu ambaye pia ni waziri wa kilimo mheshimiwa Silinde karibu sana kumsaidia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania unafanya kazi nzuri sana na ukweli hata wananchi wanajua hilo kwani nasema uongo jamani waziri mkuu si anamsaidia vizuri mheshimiwa rais hiyo ndio baraka ambayo sisi wananchi tunakutakia kwa kumsaidia mheshimiwa rais kazi nzuri lakini la pili Tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya. Ya kwanza 
ni kuendeleza miradi yote ya awamu ya tano ujenzi wa SGR ujenzi wa bara umeme kufufua shirika la ndege mama Samia anaendelea na zile kazi kama vile hakuna kilichotokea kazi anaifanya tunamshukuru sana rais kwa hilo lakini la pili tunamshukuru sana rais Samia kwa kazi nzuri ya kushusha miradi kwa wananchi huku chini tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa hiyo anaoifanya kiukweli leo mkoa wa Songwe tunamshukuru kwa miradi mingi hapa mbunge wa Ileje amesema si ndio jamani ukienda Tunduma kule kuna miradi ya kutosha ukienda Mbozi kuna miradi ya kutosha kama ni madarasa amejenga kama ni mashule amejenga kama ni vyo vituo vya afya kashusha kama ni barabara barabara zilikuwa hazipitiki leo zinapitika muda wote wakati tunasoma rungwe rungwe shule ya msingi kwenda mpemba wakati ule tulikuwa tunatumia basi moja tu basi la shariwani ukilikosa saa tisa usiku hiyo safari ndio imeahirishwa mpaka siku nyingine nasema uongo wako yote leo dr samia suluh hassan leo kwenda tunduma pale ambapo mimi ndio simba wa pale si mnajua kazi yako si mnaifahamu moto wangu si mnaujua hakika ngapi mpaka mnafika pale watu wa magari binafsi nusu saa unaweza ukaenda ukarudi ukaenda ukarudi ndio maana unaona hata wananchi wa ileje hapa wote wanang'aa kwa sababu pamba zao wote wanachukua pale tunduma boda ya wajanja nasema uongo eh hey, haya mambo lazima tuambie ndio kweli huo kwa hiyo mheshimiwa waziri mkuu hii kazi nzuri aliyoifanya dr Samia Suluh Hassan sisi kama wabunge wa mkoa wa Songo na sisi kama wasaidizi wa mheshimiwa rais tunamwaidi mheshimiwa rais tutamlinda kwa gharama yoyote tutamtetea zidi ya watu wote wenye nia mbaya na rais na tutamsemea yote mazuri aliyofanya mahali popote tutakapokwenda hiyo ndio ahadi yetu kwake mheshimiwa rais ahadi yetu kwako waziri mkuu ahadi kwako kwa mheshimiwa makamu wa rais hiyo ndio ahadi yako huku mna walinzi ambao tumeimaribani hizi hizi kazi zilizofanyika kuna mtu wa kumshinda Samia na wauliza kuna mtu wa kumshinda Samia watu wacha waseme sisi tunasubiri ifike mwaka 2025. Tunaona uchaguzi unachelewa mheshimiwa waziri mkuu. Kama mnaweza kufanya namna ya kusogeza siku mbele, tufike 25 tumalizane na hawa wanaosema sema chini ya kapeti. Si ndio jamani? Lakini hii kazi nzuri tunataka tumwambie Samia, Dr. Samia Rais, umetutendea haki, tutakulipa kura nyingi na kwa vitendo. Mheshimiwa waziri mkuu Mama Samia ametoa ruzuku kwa mbolea kwa Watanzania wote. Jambo hili limehudhuria kwenye mikutano yote duniani. Wanauliza mmewezaje Tanzania kugawa mbolea kwa Watanzania wote? Leo kila nchi duniani inataka kujifunza Tanzania tunawezaje kupeleka mbolea kwa mkulima wa chini na mkulima mkubwa wote wakapata punguzo la serikali jambo hili limetujengea heshima kubwa duniani jambo hili limejenga heshima kwa wananchi ndio maana leo unaona kila mkutano ukienda unaona wananchi wanapendeza kwa sababu wamevuna hela wamepata mazao wameyapata na serikali inanunua mahindi kwa wananchi hawa hawa hii ni serikali ya upendo serikali ya dr Samia Suluh Hassan wewe mheshimiwa waziri mkuu mimi niseme kaelewa changamoto zipo ndogo ndogo lakini kwa haya yaliyofanyika nyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni mama ameupiga mwingi kuliko maelezo na mwisho mbunge wa jimbo la ileje injinia kasekeni mtulivu ana uwezo msomi anajelewa anafanya kazi kwa upendo mkubwa kwa wananchi wa ileje kwani nasema uongo Achaneni na wale wanasema sema kama mtu kafanya kazi mwambieni baba umefanya kazi nzuri 
Leo, ile jambo mimi nilipo kwa nakaa kila mtu kwa sana. Alikopo maleni kibona kwa wazizi wa fedha, alifanya mambo makubwa ile. Wananchi wa ile ndio mfano wao mkubwa. Mtu wa pili kwa kufanya kazi nzuri ni Kasekeni. Amewajengea mabarabara, amefungua kila mahali. Wewe eti ile je nayo ni Switzerland. Kwa hiyo jamani kama na kwa Swiss hadi basi tunduma ni yote nitajie tunduma pale ni UK Marekani pale si ndio jamani eh sisi ni Marekani je Swiss hadi kwa hiyo kuna eh ndio kweli hawezi kutushinda ile je inawezekana vipi bwana lakini ukweli kasekenywa amefanya kazi nzuri sana ile ile je imebadilika ukiangalia nyumba zinazojengwa za kisasa Ukiangalia watoto wanaozaliwa sasa hivi ni wazuri kweli kweli. Haya ni mambo ya kasekeni wa nani kama kasekeni wa jamani. Ah nasema uongo. Yeye ndio si mnaona watoto wote wanazaliwa wazuri kwa sababu mna amani ya mbunge ambao nayo, mna amani na rais kule nayo wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa kila kitu kinaenda sawa sawa, si ndio jamani. Wewe mimi niwaombee mashaka sisi tuko imara ninaomba muendelee kumuunga mkono mbunge wenu afanye hii kazi ya kuwasaidia wananchi wa ileje alote maendeleo kwa wananchi wa ileje kazi imefanyika kazi imeonekana na hii kazi ya Mungu tutaendelea kuifanya kwa uaminifu mkubwa mheshimiwa waziri mkuu mimi nikushukuru walau nimeyasema haya na roho yangu imepona sawa sawa wananchi wa ileje eh tukupale haraka ndio tukao tunakaa na rungwa kwao wale tukumbushane mambo ya darasani tuonane hapo baadaye sawa sawa nilikuwa mnaniita kaka nilikuwa nawakumbusha darasani hao kwa kweli mheshimiwa waziri mkuu na mheshimiwa sana mungu awabariki mheshimiwa mbunge anaonekana huyu ni mtani na nyie anatamba kwa kweli lakini nataka kumwambia ileje kuipita tunduma ajue hiyo ajipatie vizuri ndugu wanchi ya batiza naibu waziri mmoja kwa heshima presi maundi daima ninakupongeza sana mheshimiwa waziri mkuu kwa sababu mambo ambayo unaenda kuachia wanaeleje ni mambo ya kukumbukwa mheshimiwa waziri mkuu sisi wizara ya maji tunamshukuru sana mheshimiwa rais dr Samia Suluh Hassan ametafuna fumba lililoshindika na uongo uongo toka mwaka sabina tano Mradi wa maji ulipojengwa hakuwa tena kujepo kwa mradi mwingine lakini leo wanaileje mnakwenda kupata maji zaidi ya mahitaji yenu yote hayo ni mpenzi mema ya mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan Dr. Samia Oye Mheshimiwa waziri mkuu huu mradi wa maji ambao umetokea jua la msingi tunakushukuru sana na tunakushukuru kwa kuitambua ruasa iliyo chini ya wizara kwa kazi nzuri inayofanya. Wizara ya maji tutaendelea kuhakikisha tunasimamiana matumizi ya fedha tunazopewa na Mheshimiwa Rais zilete tija. Yule alayemua hapa Songwe namna ambavyo we mwenyewe umeshuhudia kazi yake iliyotukuka hatutamtoa akamilishe miradi yote ya mkoa wa Songwe tunataka songwe maji ya mwagike na kwa sababu bijiru wasa ni msikivu na yeye ni mchapakazi naamini hakuna litakalo haribika mheshimiwa waziri mkuu huu mradi mheshimiwa Kasekenya ana mchango mkubwa sana yeye ndiye aliyeweza kumshawishi bijiru wasa mkurugenzi mkuu wa ruasa aje hapa akafika akaweza kuangalia chanzo cha awali na wakafanya maamuzi ya kubadilisha chanzo. Tunashukuru pia 
Mkurugenzi wa ufundi kutoka Ruasa makao makuu ameoa hapa. Anafanya kazi kwa moyo mmoja maana anajua huku kweni atashindwa kurudi. Kwa hiyo mheshimiwa Kase Kenya sio tu kwa sifa zilizotajwa na wabunge waliopita, lakini ni mzalendo wa kweli. Jamani mumtunze Kase Kenya, mpeni ushirikiano mna jembe. Mradi toka mwaka sabina tano, leo elfu mbili na ishirina tatu. Elimu yake, ushawishi wake, uzalendo wake, mnakwenda kupata maji na yatabaki ya ziada. Hakuna kijiji kitakacho salia bila maji. Wewe ambaye bada ya tuja kupikia kukuletea uguma ya maji, subi ratu kidogo, tunawazia ote. Kuna vijiji ya msina moja mwishu waziri mku, vijiji sabina moja, Vijiji ya msina sita tumevifikia Vijiji kumina tano kazi zinaendelea Milioni tano na milioni miatatu ziko kazini Yote hayo ni mapenzi ya Dr. Samia Dr. Samia oye, maji oye Na amini mnaamani kwenye maswa ya maji Tupunge mkono kama tunawani Maji oye, Dr. Samia oye Kase Kenya oye Majariwa, majariwa, oye! Asante ni ninaitua Mary Priska Mahundi Mimi ni mbunge wa viti marumu mkoa wa mea mkoa mama Na naibu wa zero wa maji, asante ni sana Maya tupige makofi mengi kwa wa mama Mama sasa mkwe, mwala Kasa ni mlete naibu wa zero wa afya, wa saifu wa nini Masai, Masai, you Masai. Come in. You need to come and sit here. Nande oye. I say, na nande. Ah, we need nande. Ya man, we take our man to Nigeria. Ki amu, we need nande. Ah, ki amu, we take our man to Nigeria. Ah, ki kishi, ah, ki amu, Masai. You need to oye. Ebu punda namna hii, punda namna hii, sijaona kamera zioni, punda namna hii Punda namna hii, hiyo ni ya Dr. Samia Sulu Hassan, nchawi Naona wachawi wa wili kule mwishu, ebu angali wata wali usoma na silinde, silinde Kuna wachawi ni usoma na ukule, punda namna hii, punda namna hii Aya, naona wote kina ehe, ili jero ye Mwishini wa ziri mkuu, kwanza tuwanze kwa kukushukuru wewe Makamu wetu wa rais na rais wetu Dr. Samia Sulu Hassan kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya kwenye nchi yetu. Sisi sekta ya afya leo ni waambie wananchi walioko hapa kwa miaka miwili tu rais wetu Dr. Samia Sulu Hassan ametupa trilioni 6.7 sema trilioni 6.7 Trilioni sita nukta Aisea yumaela ni mengi sana Ukiyapanga koka tunduma Unafika dodoma Unaendelea tuwa kuyapanga Niyela nyingi sana Lakini mweshimua aziri mkuu Fedha hizo zimefanya mapinduzi Kwenye sekta ya afya Nitake kuambia hawa wananchi Uko nyuma Ulikuwa ukitaka Kumpasua mtu Kwenye ubongo Bila kumpasua bila kupasua, ukitaka kuingia kwenye kichwa bila kupasua ilikuwa ni lazima apelekwe India lakini raisi wetu Dr. Samia Slo Hassan amenunua vifaa leo unapitishwa kimashine kwenye mguu alafu unapasuli, unafanyo upasua jinda ni ya kichwa bila kufungua wangadu wa nanyelewa iyo wangadu wa melewa iyo wangadu wa melewa iyo wangadu wa melewa iyo Yani leo, yani leo Dr. Samia Slo Hassan, yani amedelta utaana muambao, unaingizwa tu, unaingizwa tu, unaingizwa kifa kwenye mbu, mshipa mkubwa kwa mbuni. Unaenda mbaka kwenye ubongo, tunamakamera etu wako, tunaona, alafu tunakupasua, unarudi kuja ileje kukuta familia wako kukana mke wako kuza watoto wazuri. Unaonaje iyo, unaonaje iyo, unaonaje iyo, unwe ni doksa, Samia Sulu Hassan Lakini leo ilikuwa nchi yetu Ukitaka kupasua moyo Bila kufungua kifua Sema kufungua kifua 
Yaani unafunguliwa hiki kifua chote alafu moyo unatolewa unafanywa upasuaji. Ilikuwa ni kazi kweli na unakaa muda mrefu hospitalini na unakuwa una nguvu za kutosha. Lakini leo rais wetu ameleta teknolojia unapasuliwa sentimita mbili mpaka nne hapa tu. Alafu tunaangalia kwenye makamera yetu, alafu unafanywa upasuaji wa moyo, alafu mambo yako yanaenda atwendi tena India. Sema atwendi tena India. Na leo kwa ajili ya teknolojia hiyo aliyeleta rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan leo Malawi wamekuja kusain Zambia wamekuja Rwanda leo wanakuja mheshimiwa waziri mkuu nilikuwa juzi kabla sijaja hapa ikesi kwa mwezi huu watu kutoka Malawi Rwanda Komoro Zaire na kwingine watu stini wameingia kwa mwezi huu na kwa mwezi huu mmoja wanatoka nje ya nchi kuja kupasuliwa ndani ya Tanzania hawaendi tena India maana yake kazi yako uliyofanya wewe na rais wetu Dr. Samia Sulu Hassan haijatatua tu matatizo ya watanzania imevuka nje ya mipaka ya Tanzania Dr. Samia Oye Dr. Samia Oye Yaani rais wenu amepiga mzigo sema amepiga mzigo amepiga mzigo yani akatatua matatizo yenu mpaka ikatema kwa majirani sema ikatema kwa majirani yani majirani wetu leo walikuwa ikifika wakati wanataka kupasua watu wao wanayapandisha ndege wanawapeleka India na Ulaya sasa hivi wanapandisha pigo wanashuka hapa Dar es Salaam matatizo yao yanasuluhishwa imetema na majirani haitatema lakini nimemsikia leo mkuu wa mkoa wa nimesikia leo mkuu wa mkoa wenu akimwambia waziri mkuu amemwambia waziri mkuu wa Jamhuri wa Tanzania Dr. Samia kwa hela alizoletewa mkuu wa mkoa wa Songwe sema mkuu wa mkoa wa Songwe yani wa kundewenu wa kundewenu wamepambana kule kundeni wa Kamega ya kwao kwa mmoja wao wakashusha mzigo kwa mkuu wa mkoa bilioni 579 sema bilioni 579 bilioni 500 akia Mungu hiyo hela ni hatari acha mchezo ndugu wangu aise hiyo hela ni hatari ngekuwa ni kule Kilimanjaro ungesikia yele huyu mama yangu hela imetoka wapi umenena ngekuwa ni kule acha ni amshtuki hela ikitajwa umenena hebu shtukeni hela ikutajwa shtuka namna hii kwa pamoja bilioni hizo leo tunawaambia CT scan iko pale kwenye hospitali ule asubuhi waziri mkuu ameanza na kusweka jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali yenu kubwa kuna CT scan ya zaidi ya bilioni mbili imeletwa hapa ilikuwa mkipata matatizo mnapelekwa mbele ya kwenda kutibiwa leo mnatibiwa hapa hapa kwenye mkoa wenu CT scan ndani ya siku 21 itakuwa imefungwa rais wetu dr Samia Suluh Hassan piga makofi piga makofi piga makofi piga makofi wa naileje piga makofi wa naileje lakini kwenye hospitali yetu toka mwezi wa sita rais wenu dr Samia Suluh Hassan kupitia jembe wenu mbunge wenu mbunge wenu kasekenya imeletwa digital x-ray sema digital x-ray Aje Mungu sasa hivi ulikuwa hapo unabeba x-ray ilika unakumbuka tulikuwa tunabeba ni karatasi sema ni karatasi Yaani unaleta ni karatasi akia Mungu Dr. Samia Suluh Hassan amewaleta X-ray ambayo ukipigwa ukipigwa X-ray unatumiwa majibu kwa Bluetooth hiyo imekaaje Sema kwa Bluetooth nikataka kumtumia ndugu yangu naingiza kwenye simu yake kwa Bluetooth hiyo imekaaje Punga namna hii kama mnanielewa Punga namna hii kama mnanielewa Naenda kumalizia kwa kuambia na hii ndilo la muhimu kuliko yote Sio eh Nawaambia nyenyi wajanja sema sisi ni wajanja Nitawaambia kwa nini nyenyi wajanja Sema sisi ni wajanja. Hebu bunge na mnai wajanja. Bunge na mnai wajanja. Bunge na mnai wajanja. Nyie ni wajanja hatari. Mwaka 2020 na mlifanya uchaguzi. Sema tulifanya uchaguzi. Nyie mkachagua mbunge. Sema tukachagua mbunge. Aga Mungu mkachagua mwenye akili ni mfupi lakini ana akili kama memory card. Sema kama memory card. Yaani mfupi na mnai nikakundua ujamaa Mungu atakaye amepunguza material sehemu nyingine akapendeka kichwa hiyo. Unaje ndio? Sikana hata kichwa ni kikubwa kidogo. Huyu hajaona. Ah, hiyo na ina akili hatari. Umeelewa hiyo? Sema hiyo na ina akili hatari. Yaani ni mfupi lakini akia Mungu akikaa, umesikia madude aliyotaja hapo ana hajasoma mahali. Sema ni mdude hatari. 
Yaani huyu jamaa ndiye mkachagua ni mbunge nyie mkinyo mbunge. Haki ya mama rais Dr. wetu rais wetu Dr. Samia Suluh Hassan amemfanya naibu waziri wa ujenzi. Sema naibu waziri wa ujenzi. Anangoja niwaambie ni amuelewe. Unajua wizara ya ujenzi ndio inakula hela ya mama kuliko wizara yoyote. Yaani ndio wizara inayokula hela ya mama. Na hili ni jamaa tukipewa hata ile yote ya afya kidogo ameshachungulia. Ni mzuri sana kuchungulia kochi ya mama. Sema ndio kwa mtu ni mzuri kuchungulia kochi ya mama. Yaani nilikichungulia na kwambia kwa afya kuna hela ni gaile na mimi. Mzuri kuchungulia kochi? Wewe acha kuchungulia kochi ya mama. Acha uchunguzi wa kochi ya mama. Kwa maana nyingine moja ni wajua maelezo. Yaani pesa za mabarabara yote na malani yote yaani nyie ndio mnagawa. Sema sisi ndio tunagawa. Sema mama anatuletea sisi mzigo mbunge wetu ndiye anakaa na waziri wake wa magawa. Imekaaje hiyo? Mko mwenyewe wajanja si wajanja. Eh nasikia kuna jamaa mmoja sisi emoye. Sisi emoye. Nasikia kuna jamaa mmoja akagombea kwa wasunda asunda akamnoosha sasa hivi anataka kuja kwa huyu jamaa hapa. Jamaa mwenyewe amefaulu Kiswahili tu. Anaweza kufaulu injinia akaniziwa barabara. Hiyo ni kaje. Yaani hakujiulizeni kuwafima wote wanaotaka kugombea na na kaka yetu mkasekenya kuna yote ambao anaweza akafika kwa Dr. Samia Suluhu akabakabiziwa ni hela ya barabara sema yupo. Hayupo atokee chama chochote atokee ndani ya chama hayupo mwenye uwezo akasekenya mpaka akabiziwa hela ya barabara sasa nyie ni mafala mpoteze hela ya barabara zote aise kwa ndio hizi sio mafala tupoteze hela ya barabara zote Haki ya Mungu atupoteze hela ya barabara sendeni atupoteze hela ya barabara Wakija waambieni tuko nize tuko nize tunajengea nchi nzima barabara sema tuko nize tunajengea nchi nzima barabara Yetu funga namna hiyo nao nielewa. Sema funga namna hiyo nao nielewa. Si mko nize majekee nchi nzima barabara eh. Kwa hiyo hata mwaka elfu mbili na ishirini na tano Dr. Samia eh nani kasekenya na wengine nyie mko nize mnapewa maela mengi sana. Yaani nyie ndio manaibu mawaziri wa barabara. Sema sisi manaibu waziri wa barabara. Sisi emoye. Sisi emoye. Wajumbe oye wajumbe wajenzi wa barabara za nchi nzima nyie mnaonaje hiyo kitu wajumbe yani kwa mjekaa kamati ya kisiasa yani pale CCM wila mjekaa kamati ya siasa mnajikuta mmekaa na mabarabara yote ya nchi nzima na madaraja yani nyie mmekaa yani na barabara yote na asiwalete mtu yote uongo wake CCM ole ile ole asanteni sana ndugu zangu ndapo mielewa hiyo mielewa hiyo Mheshimiwa Dr. Moren na kushukuru kwa maelezo mazuri kabisa ya mkakati wa rais wetu kutoa na kuafikisha kwa wananchi huduma za afya. Tumeagiza halmashauri zisimamie ujenzi wa sarafu wenye vijiji vyote. Ndio 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 Almashauri mwende kwa wananchi vijijini. Kwa masishoni kuandaa benki ya matofali. Ili waanze ujenzi wa zanati. Zanati ni nyumba ya kawaida. Inahitaji vyumba vinne mpaka vitano. Chumba cha kwanza cha daktari, cha pili dawa, cha tatu sindano, cha nne kufunga vidonda, cha tano kama ni lazima kidunga sindano kilewa leo hivi wanapumzika. Shapa ibara robi nyumbani inaweza kujengwa na kijiji. Lakini kijiji cha vijiji nyie kazi yake kulijenga boma tu mpaka ile renta. Baada ya hapo almashauri yenu ndio itakuja kuleta vifaa vya viwandani. Saruji, bati, misumari, vibadisha vyo ili sana tupatane kila kijiji. Serikali inaleta milioni 500 500 kujenga vituo vya afya kimkakati na kusema kimkakati tunaangalia kao za nati zetu kwenye kata moja mpaka mbili tunaweka kituo cha dr samia kituo cha dr samia ni kubwa kinatoa huduma mpaka za x-ray na kwa hiyo basi hatuwezi kujenga kila kata tunajenga kwa umbali ambao za nati za uzunguka zinakuwa ndio rufaa yake kishatoka hapo anakuja hospitali ya wilaya ambayo leo imeendelea imeboreshwa na inaendelea kuboreshwa 
Mheshimiwa Mbunge pale hospitalini ameomba tujenge fence. Nilikuwa nazunga na mkurugenzi na mwenye kitu wa mashao. Mbona nyie almashao ni kila kitu mnasubiri fedha kutoka serikali kuu? Fedha yeye ndio mmoja kusanya ya mapato ya ndani mnaipeleka wapi? Mbona tuione fedha ya mapato ya ndani? Ndio, yule mmoja point nani? Mmeshajenga angalau ulani kilomita moja milioni 300. Mmejenga jengo Fensi ya waya mita 15 Shimbiro ni moja kwa nchi tano Mmeshiro kuundua marundo mia Mkazungusha hospitali kwa wali Mwini mwachia kazi mkuwezi na mwini kwa wana chauli Shara fensi Sena eto kwa kauti mjenga fensi Hospitali nzima Hapala hospitalini ni nazima mwena fensi Kwa sababu ni meenda uweni ya wakina mama na wakina baba Kina pakia mwenyumo za orange Kwa mwini wa mita kumitu Ni raisi watoba na chalatiza hongo mwini kujua akaingia wengine kule kuchungulia kuna nani sasa hiyo usipe nafasi jengeni friends al mashau mshumikiti baraza madiwani ndani yetu mezungumza angalia ni mapato mezi mitatu nuru yale madua shaye hawaya tendezeni nguzo nundika kutoka kule mucho atakii kwenda huku naamini wanaileje wanaelewa lakini tuwaambie kwa kuweka friends kwa swala friends al mashau ndio kama kuja tena ni kute fence imesha jengo leo mwezi wa 11 nimeshakusanya fedha miezi mitatu mwezi wa 10 11 na 12 mpaka mwezi wa 12 nitakuwa na mihera zaidi ya milioni 300 ya nne ndio ni fence ndio fence ndio fence jenga fence au mashamba mashamba mbunge leo tuna jengo maalum kabla muende muone mazingira yote lakini muhimu mkajenga jengo na wale wananchi wanaoleta wagonjwa mgonjwa amelazwa mgonjwa anafanyiwa operation lakini yeye anajikuta mpaka jioni yupo na anahitaji pia kuhudhuria wapate eneo la kupiga chakula eneo la kulala pembeni kidogo kwa hospitali lakini ndani ya hospitali ziliwe bahati yetu mnasema jiziache na nimewaambia yeye mkanyenge huko huko kwa wataalamu wamesema sasa tumekubaliana katika mtaa wa mkoa simamia ujenzi wa jengo la hali na shauri lililopata kujengwa hapa kwa mwaka mzima mwaka mzima hao wananchi wanahitaji kuona mabadiliko majengo mapya tena jengo la gorofa alafu watu wanashindwa kuamua ujenzi mwaka mzima fedha rais ameleta bilioni mbili watu wanashindwa kuamua tumewaangulia nataka niende ujenzi unakamilika unaanza mara moja katika mtaa mkoa kuanzia kesho andika tangazo la zakuni la ujenzi la jengo la mashau kufika mwishoni mwa mwezi wa 12 tutakuja hapa tuone msingi na mimi nitakuja maalum kuja kuchungulia hilo alijajengwa watu watafute mbebeo wa kunibeba mpito mnanibebeleza ile yote ili nisikue tu akali kabisa mwezi umesikia hii zile fedha zifanye kazi wananchi wazione fedha zifanye kazi mheshimiwa mbunge anazungumzia zao la kahawa kwamba wananchi wanachelewesha kulima malipo yao na hivyo wazima wa kilimo yuko hapa amelichukua atalifanyia kazi lakini pia kuna mradi wa uzalishaji umeme unahitaji uwezo hii inalibeba na kumwambia na hivyo waziri mkuu ambaye ndio waziri wa nishati atafanya ziara yeye atakuja atakuja kuona hali ikoje uzalishaji ukoje alinganisha na sera tunayo ya private sector nauliza mabasi bei ni juu kila mkoa kuna afisa wa dhatwa afisa wa dhatwa huko afisa wa dhatwa afisa wa dhatwa 
Yuko. Aje. Kwanza kwenye kari. Tuambie. Kuna mpango gani wa kushumutika na uli za mapasi. Kutoka ilete kuna tumuma na mpango jini. Ndiyo ni kube mno. Mwashiri wa wazini mkuu. Tarikum na nane mwezi mbuzo pita. Mamlaka ilipotea, ilipokea maaoni ya wadao kwa haji ya kufanya marijio ya nauli. Kwa hiyo kwa kasasa, kuna subiri na ulimke tangazo kwa haji ya kufanya chati mpia za nauli. Lakini kwa kipitia mwakajana mwezimei, kuitengineza chati ya nauli, ambazo tangazo na hodi ya mamlaka, na tangazo kwa wadao mbali mbali kwa mwenye na kubi kwa basi. Kilesho kufunye na uli yue shiri mkazani nini? Na uli kwa mpano kutoka mpemba uja itumba Ni kilometa stili na uli kishingi mpini mpia tano Nikafuliza swali Kila chofanya na uli yue shiri mkazani Ni kitu gani? Nalako kila na uli kila pako na ingara ya uchumi Kutegemea na daraja la mapasi Aina ya barabara Kuna barabara hungi za kwa kumiaki Na barabara za rami za kwa kumiaki Ipi na mkirama za hini? Kini mkirama za hini barabara ya hungi Ya mbio shuri mkirama kileo kutoka Kileje kwa na kuduma Kwa sayi kwa na Stedi kuhabishiwa mpemba Kwa ni hungi ya kuduma Chati ya nauli tuye ya nana Kutambaza kwa watawa kwa ujina wa sakrishagi Kwa ujina wa zeni ujina polisi Kishiriki ya kubili miatano Masia wa naichi ya wanoso kini Wano kuna tatizo Yane zika unajibu wako kusha kumekuleta hapa Hanganale kafu wa kafu Yesu kukutwa Nakapokuwa pale kwenye mkutano wa tafumini Kwa itinisho wa zira yamu Kana kaunje na majibu rasi Ya barama za nauli kwa nini zinapana kwa wako Sao Na mwenda kaji ya kai Yeni pato kwa kini Apuwezi kuhusu Hata kwa tunashauri, tunashawishi Hata kwa tunashara Lakini kwa kauli zikapana Duu Zinafanya na hizu ya shuka kutafini Kwa kukata ya kuna zao Asante sana. Swala la mbolea limezungumzwa. Na mheshimiwa naibu waziri wa kilimo amelizungumza. Kaila kana niwaambie kila mwaka tunapokea wa mbolea. Wilaya hii ndio inaongoza kwa kutoresha mbolea kupeleka nchi jirani. Kila mwaka takwimu zetu zinaonyesha huku ndiko ambako mbolea haitumiki kulima hapa nyumbani bali mkipata mbolea na peleka jirani. Hamfaji mizuri. Wale wachache mna utaku ya fuwa ilengi. Zirudia tena. Hamfaji mizuri. Wale wachache mna utafuwa ilengi. Wale ya hizi. Kwa sasa zinapatikana kwa garama kukwa. Garama hizi. Zinapatikana kwa garama kukwa. Selekari yenu ya Dr. Samia Sulasana Imeamua kwa kunguzia mziko kwa garama kukwa na kupata mbolea Ili mlibe zaidi nye wa Tanzania Dr. Samia Sulasana Alilithia hombe ya wizara kilimo La kudongeza ruzuku kwenye mbolea Ruzuku maana hake ni nini? Karama mbolea kwenye soko ni shiringi laki moja na ishirini serikali na kusaidia wewe kununua mzuko huo kwa kukuongezea fedha leo baada ya ruzuku leo mea kwenye tuniani imepanda doka samia suru asani na mkakati wako wakilimo tanzania 
aliweza kabisa kwamba watanzania wake hawatamudu kununua mbolea alichofanya alitega milioni hamsini na kukuongezea wewe kwa mifuko utakayonunua na kila mmoja anayenunua mbolea ameongezewa na Dr. Samia shilingi hamsini elfu kila mmoja ili wewe ununue shilingi sabini tu badala laki moja la ishirini ili hamsini serikali imekuongezea hicho alichofanya rais wetu sasa wewe unayesafirisha mbolea kutoka ileje kupeleka nchi ya jirani kwenda kuuza wewe una una tofauti na muuaji kwa sababu gani kwanza unachukua ya watanzania kwa maksudi unapeleka mifugo mia hawana kwa nini wakati hela wa Tanzania imeingizwa kwenye mbolea hiyo kwa Tanzania inataja kuvuna zaidi inatakiwa tutumie mbolea na watu wanalalamika bila bila mbolea hatuwezi kuzalisha tunaleta mbolea wewe unaipitisha unapeleka nchi jirani hili ni nini unataka watanzania wanaileje wasizalishe wapate shida njaa wafe bila kwa sababu nasema wewe mtoresha mbolea kuna tofauti na muwaji wale tu wakamata kutoka ileje wakajiuzi na wakajao ndio kwa chukuli hatua kali zaidi. Mtaka mtaka washinge kwa kwa huko. Alafu yake itakuwa kali zaidi. Sababu yeye ni muuaji. Na muuaji nchi ya Rusiu. Hili lazima kanieleze vizuri kwa sababu ile mkoa songe ni mkoa unaozalisha kwa kuzalishaji. Unaongoza kwa kuzalishaji. Na tunahitaji kuzalishaji kuendeleza hili. Mheshimiwa Mbunge ameeleza hapa akaunga mkono mheshimiwa Mbunge mchibalo chanzo kwamba ili ileje ifanye vizuri ili mkoa wa Songwe ufanye vizuri unahitaji forodha ijengwe pale mpakani si huko 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 huko
Kwa hiyo itakuja kujengwa pia na huko kwetu. Mshukunge alizunguzia mikopo ya asilimia kumi Ni kweli tulisitisha mwezi wa nne Kwa sababu ya ileje mkiwemo. Hizo fedha msizitumie. Mkurugenzi unanisikia. Weka lazima unanisikia fedha ya asilimia kumi ambayo kukopesha mwezi wa nne watano sita mpaka kumi moja kumi na mbili usiye mkazitumia na kama mkazitumia harakisha mzurudisha haraka sana ili januari wanyo kukopesha na amini kukopesha mabilioni ya mtosha uwa nyo mkakatuwe ilanji yao ye mama samia safi kuipoingia kukua na mabangwa ya na mabangwa yote ya nikuwa na lalamikia taasisi yetu ya chakula Ana fore. Kuna vibarua pale. Wanafanya kazi na wanadai zaidi ya milioni 35. Mabango yote manne matano yalikuwa kuingia kitu kimoja. Sasa wasaidizi wangu wamepiga simu kwa waziri. Na wamepiga kwa mkurugenzi mkuu na fore. Na kumwambia huyo waziri mkuu anataka mlipe madeni kireje. Wameahidi wanakuja Jumatano wiki ijayo. Kuja kwa hiyo mtulie pesa yale ndio kuja milioni 35 kwa hilo tumemaliza ndugu wananchi pamoja na haya tunayozunguka leo na yale yote yanayozungumzwa na mheshimiwa mbunge wetu ndio hii na mkoa huu unaongoza kwa mimba za watoto wa kike wanafunzi wa shule na ileje tunaongoza kwa mimba ileje mimba 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 kaka ni wambie kama mkuu mjui dr samia sura sana amefanya uwekezaji mkubwa kwa mtoto wa Tanzania wa kike na wa kiume lakini wa kike amelindwa zaidi ametengenezwa sheria ya kumlinda. Kaka ni watu wetu hadhari vijana. Kwa sasa hivi tumepata hela mmenua pigipo hapo karudi kwa sababu wale wetu. Iko sheria ngumu sana ya yeyote anayemuoa mwanafunzi kwa shule. sheria ngumu kwa wale wao walikuwa wamefika wanafunzi wa shule na kwa hiyo inaangua kufanya tendo hilo ambalo tunalipiga vita tendo haramu anza kujitakimini ulizo na miaka mingapi alafu ongeze miaka 30 na hiyo ndio ndio mchana ya kuweka mimba ni mchana mchana wewe utakaa muda mrefu sana mpaka uzeke Nisikubutu. Nashukuru na wale viongozi wa dini na viongozi wa mila. Wachungaji baba askofu. Ile iko barabarani nzuri kubwa inaoletea heshima. Na watoto wetu sasa wanaona uhakika, anasema kumwani baba mkuu, anaendea kwa mtoto na jasita pale pa. Ndio hiyo. Ndio kwa maendeleo ndio kwa maendeleo ndio alikiri maendeleo mengine yako kwenye kidole yenu hamsi yenu tu tunajenga mabweni leo hii serikali kuu ina shule zaidi ya sita za sekondari pale sasa tunatakiwa na nyie serikali za mamlaka mitaa na mashamu yenu waanze kutenga fedha yenu ndiye ndiye kwenye angalau moja moja kwenye shule zetu kwenye moja milioni 100 kwa watoto 80 tunaweza kila mwaka ni moja kila mwaka ni moja tunaweza tunafika najua kuna mapato madogo lakini tumepeana mikakati pa ya kuongeza mapato ni almashauri mheshimiwa bunge
mwanamke mereza mzuri kuhusu mwanamke na sana Tanzania kombi ambalo amelitoa mheshimiwa mbunge kama basi mheshimiwa rais huko akaikaa na kitu mwitaji aje atakumbuka kumbuka kulikuwa na ratiba ya kuja mikoa ya zaidi ya mkoa wa Mbeya Songwe na Tambi Sumba eh, Rukwa ana ziara hiyo na mimi atakuja na mimi naenda kuchomezea kidogo na kokuwa na mpa salamu zenu kwamba wanaileja na kusalimia sana wanaileja na kushukuru sana kwa mirani wanaileja na kupenda sana wanaileja na sema wako na wewe si ndio si ndio wanaileje si kaseme Dr. Samia Oye Dr. Samia Oye Dr. Philip Mpango Oye Mheshimiwa wengine tunasema sema mapinduzi wilaya ya Ileje Popote ule Eh mheshimiwa wengine Tabu ni moja lina kurasa ya tatu na tatu Mmeeleza nini tunafanyia wa Tanzania Leo ona leo Ileje ni maendeleo makubwa mazuri sana Elimu afya maji maji yale lita milioni 